ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിനെ നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂസിൽ ഒരൊറ്റ ന്യൂസിൽ കണ്ട മൂന്ന് ഉപയോഗപ്രദമായ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ സമയം കളയണ്ട ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ റിയൽ സ്റ്റോറി ഹിയർ വി ഗോ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ദ ഹിന്ദു ഡെയിലിയിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു ന്യൂസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീം ക്രിക്കറ്റ് ടീം വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ദ ന്യൂസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് ദ എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം ഫോർ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് പേജിൽ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഈ ന്യൂസ് നമ്മൾ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഔസ്റ്റർ ഫ്രം വേൾഡ് കപ്പ് അവിടെ ഒരു പക്ഷേ കാണുന്ന വേർഡ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും പരിചിതമായ ഒരു വേർഡായിരിക്കും ഔസ്റ്റർ ഒ യു എസ് ടി ഇ ആർ ഔസ്റ്റർ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയ വേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഔസ്റ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഔസ്റ്റർ ഒ യു എസ് ടി ഇ ആർ ഇതൊരു നൗൺ ഫോം ആണ് ഔസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്മിസൽ ഫ്രം സംതിങ് ഓ റിമൂവൽ ഫ്രം സംതിങ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിലെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഔസ്റ്റർ ഫ്രം വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ പുറത്താകൽ നമ്മളതിനെ പച്ച മലയാളത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ പുറത്താകൽ ഫ്രം വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഔസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്മിസൽ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നോ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നോ ഒരു പവറിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്താകൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് ഔസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേബ് ഫോം ഉണ്ട് ഔസ്റ്റ് എന്നാണ് ഒ യു എസ് ടി ഔസ്റ്റ് ഔസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വേബ് ഫോം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഔസ്റ്റഡ് എന്നാണ് ദ പീപ്പിൾ ഔസ്റ്റഡ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്താക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേർഡിനെ ഔസ്റ്റ് എന്ന് വേബായിട്ടും ഔസ്റ്റോ എന്നുള്ളത് നൗൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ന്യൂസ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഔസ്റ്റർ ഫ്രം വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് മില്യൻസ് ബട്ട് ഷോക്ക്ഡ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് റൗണ്ട് ദ കോണർ റൗണ്ട് ദ കോണർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തത് റൗണ്ട് ദ കോണർ എന്താണ് റൗണ്ട് ദ കോണർ മീനിങ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇനി അല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം റൗണ്ട് ദ കോണർ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് മീനിങ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വെരി നിയർ അതായത് നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ളൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ദ കോണർ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുന്നു തൊട്ടടുത്തൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഈസ് റൗണ്ട് ദ കോണർ എന്ന് പറയാം ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഈസ് റൗണ്ട് കോണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ദ വെരി വെരി നിയർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ റൗണ്ട് ദ കോണർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ വെരി സൂൺ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും ഉടനെ തന്നെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് റൗണ്ട് ദ കോണർ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റൗണ്ട് ദ കോണർ എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് മീനിങ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വെരി നിയർ പിന്നുള്ളതും സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ വെരി സൂൺ
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഹിസ് ആൽക്കഹോളിസം വാസ് ദ എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം ഓക്കെ ഹിസ് ആൽക്കഹോളിസം വാസ് ദ എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഈ ന്യൂസിലും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്താ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം ലാക്ക് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എം എന്നാണ് വൈറ്റമിൻ എമ്മിൻ്റെ കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ മോട്ടിവേഷൻ്റെയും അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഈ വേൾഡ് കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാതെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ ലോകകപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദ ഹിന്ദു പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളുടെ പ്രശ്നം മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ലാക്ക് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്തത് സോ എന്തായാലും ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ എമ്മിൻ്റെ കുറവ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ലെറ്റ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെരി ഫ്ലുവൻലി അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്ക് ബോധർ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യ റൗണ്ട് ദ കോണർ ആൻഡ് എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം കണ്ടുപിടിക്കൂ സോൾവ് ചെയ്യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാപ്പി സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് താങ്ക് യു ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബൈ ഫ